在《甄嬛传》中有这么一回事儿，他让四阿哥的嬷嬷当场毒发身亡，再也说不出话。他也让太后决定批准甄嬛回宫，他就是皇后在四阿哥的绿豆汤下毒一事。可有人却说这下毒一事是梅姐姐和四阿哥联手做的，难道我输了齐二哈的脑子，竟看不出这弯弯绕绕？不该呀。首先，咱们来看四阿哥的嬷嬷误食绿豆汤，匆匆下线之后，四阿哥随梅姐姐来到太后宫中，禀明了一切。太后听完事情的来龙去脉，心里立马锁定了犯罪嫌疑人。于是，当梅姐姐询问太后要不要彻查时，太后当场制止了梅姐姐：“自己的孙子被人害了，却不许人去查，这又是什么理儿？”很明显，太后这么做是因为她知道这件事儿的幕后凶手，而这个人不是别人，正是她一手扶上后位的宜修。为啥说太后敢这么肯定这事儿是皇后做的呢？先不说整部剧中太后替皇后收拾过多少烂摊子，单说四阿哥和梅姐姐退出寿康宫之后，太后询问竹溪说：“你认为这事儿是谁做的？”竹溪是这么说的：“太后心里明镜似的，奴婢不敢胡说，怕扰了太后的心思。”要知道，当初皇上连宠甄嬛的时候，朱熹只用一番话就把皇后、华妃以及丽嫔给刁了。如今他敢直言，太后心里跟明镜似的。难道他不知道这事儿的幕后凶手是谁吗？显然，朱熹是知道的，只是他的身份是奴才，他是不能智慧主子的，所以朱熹才说自己不敢胡说。但也正是因为朱熹那句“太后心里跟明镜似的”，才让太后更加确定了自己心中的想法。可见太后清楚这事儿一定是皇后做的，毕竟皇后抚养了三阿哥，为了铺平三阿哥的太子之路，皇后一定会动手脚的。再说了，当江富海告诉皇后四阿哥没事儿的时候，皇后的反应是这样的：无能，奴才该死，请皇后娘娘责罚。立即撤手，撤得干干净净，大家没放下几滴钱，不许再动手。皇后自个儿都承认了，这难道还不算实锤吗？其次说这个毒是梅姐姐与四阿哥联手下的，还有一个原因是这么说的：四阿哥在皇后跟前读书，为的就是引起皇后的注意啊！这。难道这就是不入虎穴焉得虎子？不至于吧。先不说四阿哥是由嬷嬷带大的，感情总归是有的。单说嬷嬷提醒四阿哥注意身体，不要太拼时，四阿哥是这么说的：“我能住回宫来已经是万幸。皇阿玛每次见我也只问我读书的事，若我连书也读不好。”就更没有人瞧得起我了。可见四阿哥之所以苦读，除了他爹那关之外，更多的还是因为四阿哥想让其他人看得起他。再说了，当年四阿哥还住在圆明园的时候，皇上带着众嫔妃到圆明园小住，华妃只是去打了个请安卡，就看到了四阿哥读书的样子。发财我过来的时候，看见四阿哥在湖边背书，那书背的可比三阿哥顺溜多了。很明显，四阿哥从小就知道自己的处境不好。为了引起他爹的注意，他只能拼命读书，卷死他人。最后说梅姐姐和四阿哥联手是为了助甄嬛回宫。但是咱们看，在四阿哥的嬷嬷误食他的绿豆汤之前，由于太后身体不好，一直由温太医照顾。以往温太医和方若还能出宫给甄嬛送送消息，如今太后一病，温太医和方若都不能离宫，你就说还有谁能给甄嬛送消息呢？果郡王，别忘了，此时的果郡王已经死在出差的路上了。梅姐姐和四阿哥怎么能与甄嬛互通消息呢 ？OK， 就算这是梅姐姐和四阿哥瞒着甄嬛下的局，他们又怎么能猜到皇上一定会给甄嬛赐大姓送儿子呢？自古都说君心难测，哪怕是甄嬛有着女主的光环，她也拿不准皇上的心性。梅姐姐和四阿哥他们怎么敢拿人命去赌呢？就凭梅姐姐和苏培盛一起给皇上出旅游攻略的默契？就凭苏培盛常年服侍皇上，他能提前得到消息？咱别忘了，先前皇上原本要去皇后的寝宫，结果走到半道他改主意了，不去皇后那儿，改去华妃那儿了。改完道之后，皇上还问苏培盛：“你是不是觉得朕心情不定，喜怒无常啊？”“哎呦，皇上，您是一国之君呐、啊。”您想到哪儿就到哪儿，这是应该的。可见军心难测实在不假。即便梅姐姐和四阿哥再怎么厉害，他们也不能左右皇上的决定。更何况在绿豆汤事件发生之前，梅姐姐和四阿哥不熟，他们实在没道理聚会在一起密谋整个事件。综上，既因为太后的猜忌，又因为梅姐姐和四阿哥实在是无法左右皇上。关键，皇后自个儿都亲口承认，并且派人去把尾巴收拾干净，这难道还不能锤死是皇后下的毒吗？